নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এ আপনার সাথে যারা সম্পৃক্ত হয় তারা সবাই কি আপনার সাথে কাজ করে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত আপনার সাথে কি লেগে থাকে যখনই কোনো বান্দা আমাকে জিজ্ঞেস করে যে বেসিক ট্রেনিং কি বেসিক ট্রেনিং হচ্ছে ওই ট্রেনিং জয়েন করার পরে কোনো ব্যক্তি কিন্তু লিডার নয় তিনি হয়তো কাস্টমার অথবা ডিস্ট্রিবিউটর এই কাস্টমার অথবা ডিস্ট্রিবিউটরকে আপনি যদি বিজনেসে অ্যাক্টিভ করতে পারেন এবং বিজনেসের পারফরমেন্সের দ্বারা তার নিজেকে প্রমাণ করতে পারে ওয়ান্স আপন আ টাইম হি অর শি বিকাম এ লিডার আর জয়েন করার পরবর্তী সময়ে ওই ব্যক্তিকে ওই কাস্টমার অথবা ডিস্ট্রিবিউটরকে লিডার পর্যায়ে তৈরি করার জন্য যে কয়েকটি বিষয়ের উপর ফোকাস করতে হয় তাহাই হচ্ছে বেসিক ট্রেনিং আজকের এই ভিডিওতে আমি নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এর বেসিক ট্রেনিং নিয়ে কথা বলবো যে বেসিক ট্রেনিং এর পাঁচটি বিষয়ের উপর ফোকাস করব যে পাঁচটি বিষয় যদি একজন কাস্টমার অথবা নতুন ব্যক্তি আপনার বিজনেসে সম্পৃক্ত হওয়া নতুন ব্যক্তিকে যদি আপনি ডেভেলপমেন্ট করতে পারেন তাহলে সেই বিজনেসে যেমন টিকে থাকার সম্ভাবনা অনেক বেশি পরিমাণে বেড়ে যাবে ঠিক তেমনিভাবে একটা সময় তার লিডার হওয়ার সম্ভাবনা এবং যুক্তিযুক্ত আপনার অনেক বেশি পরিমাণে প্রমাণিত হবে বেসিক যে বিষয়গুলোর উপর ফোকাস করার মাধ্যমে আপনি আপনার একজন কাস্টমার অথবা ডিস্ট্রিবিউটরকে লিডার পর্যায়ে আপনি নিয়ে যেতে পারবেন তার প্রথমে হচ্ছে কোনো ব্যক্তি যখন জয়েন করবে ফার্স্ট অফ অল তাকে নাম্বার ওয়ান যে পয়েন্টের উপর ফোকাস করতে হবে সেটি হচ্ছে কোম্পানি ইনফরমেশান কোম্পানি ইনফরমেশান প্রদানের ক্ষেত্রে আমরা হানড্রেড পারসেন্ট লয়াল হব হানড্রেড পারসেন্ট ট্রুথফুল ইনফরমেশানগুলো দিব কোম্পানি ইনফরমেশানে আপনাকে সত্যবাদিতা গ্রহণ করতে হবে অর্থাৎ কোম্পানির বর্তমান অবস্থা কোম্পানির ব্যাকগ্রাউন্ড কোম্পানির প্রিভিয়াস রেভিনিউ টার্ন ওভার কোম্পানির ম্যানেজমেন্টে যারা আছেন এবং কোম্পানির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি মিশন এবং মিশন আপনি স্পষ্ট একটা বিষয় মনে রাখবেন সেটি হচ্ছে আপনার এই নতুন আগত ব্যক্তিকে আপনি কোম্পানি ইনফরমেশান যত স্পষ্ট তথ্য দিবেন তার কাছে স্পষ্ট একটি উপলব্ধি তৈরি হবে আর এই উপলব্ধি এবং এক্সপিরিয়েন্সের মাধ্যমে সে কিন্তু ফিল্ড পর্যায়ে গিয়ে এই তথ্যগুলো শেয়ার করবে যত স্পষ্ট ধারণা তার মধ্যে বদ্ধমূল হবে তার লিডার হওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি পরিমাণে বাড়বে বেসিক ট্রেনিংয়ে স্পেশালি আপনাকে কোম্পানি ইনফরমেশানের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে কারণ আপনার যে বেসমেন্ট কোম্পানির যে রুট রয়েছে এই রুট কত স্ট্রং সে বিষয়ে আপনি স্পেসিফিকলি প্রিসাইজলি আপনি যখন ধারণা দিতে পারবেন তখন আপনার এই সাধারণ ব্যক্তি অসাধারণ আপনার লিডারশিপে আপনার রূপান্তরিত হবে তিনি আপনার কোম্পানির ক্রাউন অ্যাম্বাসাডার হবেন ডায়মন্ড হবেন ওয়ান্স আপনার টাইম হিউ উইল বিকাম এ মিলিয়ন ডলার পার্সন এই অর্ডিনারি ব্যক্তি একসময় এক্সট্রা অর্ডিনারিতে রূপান্তরিত হবে বেসিক ট্রেনিংয়ে প্রথমত কোম্পানি ইনফরমেশান যদি মিসগাইডেড হয় আপনি যদি ভুল তথ্য দিয়ে তাকে অনুপ্রাণিত করেন মোটিভেট করেন তাহলে একটা সময় গিয়ে তিনি ফিল্ড পর্যায়ে কাজ করতে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়বেন এবং সামনের দিকে আগাতে পারবেন না ঠিক বিষয়টা এরকম চলন্ত একটি গাড়িতে যখন চাকা পাংচার হয়ে যায় তখন কিন্তু এই গাড়িটা সামনের দিকে মুভমেন্ট করে না সো আপনি মোটিভেশান যতটুকু দিবেন সেটি রিয়েল এবং ফ্যাক্টফুল আপনি তথ্য দিয়ে তাকে অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করবেন বেসিক ট্রেনিং এর পরে আপনি যেই পয়েন্টটি পরবর্তী যে পয়েন্টটির উপর ফোকাস করবেন সেটি হচ্ছে যে রিজেকশান হ্যান্ডলিং নেটওয়ার্ক মার্কেটিং হচ্ছে ফিউর একটি রিজেকশান হ্যান্ডলিং এর বিজনেস আপনার এই আগত নতুন ব্যক্তি কাস্টমার অথবা ডিস্ট্রিবিউটরকে অবশ্যই রিজেকশান হ্যান্ডলিং এর ব্যাপারে তাকে কি করতে হবে স্পষ্ট একটি ধারণা দিতে হবে নিশ্চয়ই আপনি তার সাথে যখন কাউন্সিলিংয়ে বসেছেন কোম্পানি ইনফরমেশান দেওয়ার পরে যে এই বিজনেসের যে ক্রাইটেরিয়া রয়েছে সেই ক্রাইটেরিয়া সম্পর্কে আলোচনা করেছেন যে আপনাকে কি করতে হবে গেস্ট লিস্ট করতে হবে প্রসপেক্ট লিস্ট করতে হবে ড্রিম লিস্ট করতে হবে দেন কি করতে হবে ইনভাইটেশন করতে হবে অবশ্যই তিনি তার কাছের ব্যক্তিদেরকে ইনভাইট করবেন এবং সেখানে ইনভাইট করতে গেলে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া আসতে পারে কি ধরনের রিজেকশান আসতে পারে এবং এটি যে একটি ল অফ অ্যাভারাইজের বিজনেস সে বিষয়ে আপনাকে স্পষ্ট তাকে একটি ধারণা দিতে হবে নচেত আপনার এই সাধারণ ব্যক্তি যখনই তার কাছের কোনো বন্ধুকে কাছের কোনো আত্মীয় স্বজনকে রিলেটিভকে ইনভাইট করবেন আর তিনি বা তাহারা যখন মুখের উপর তাকে না করে দিবেন তখন তিনি সেটাকে টলারেট করতে পারবেন না এক সপ্তাহ দুই সপ্তাহ অথবা তিন সপ্তাহ অথবা এক মাস দুই মাস ট্রাই করার পরে তিনি কিন্তু বিজনেস থেকে কুইট করবেন আর বিজনেস থেকে কুইট করা অনেক সহজ কারণ রিজেকশান হ্যান্ডলিংয়ের পাওয়ার যদি তার ভিতরে না থাকে তাহলে সেই কি করতে পারবে না আপনার সেই বিষয় বিষয়টাকে অ্যাবজর্ভ করতে পারবে না যখনই সে অ্যাবজর্ভ করতে পারবে না তখন সে আপনার ফোন দর 
বন্ধ করে দিবে তখন সে অফিসে আসা বন্ধ করে দিবে তখন তার স্বাভাবিক কাজে ভাটা পড়বে এবং নেটওয়ার্ক মার্কেটিংয়ে দেখা যায় যে এই রিজেকশান হ্যান্ডলিকের টলারেন্সি পাওয়ারটা না থাকার কারণে আপনার অধিকাংশ মানুষ খুব সহজেই নেটওয়ার্ক মার্কেটিং থেকে কুইট করে সো আপনার টিমটাকে যদি আপনি অ্যাক্টিভ ডিস্ট্রিবিউটরের সংখ্যা বাড়াইতে চান এবং তাদেরকে লিডারে আপনি রূপান্তরিত করতে চান তাহলে রিজেকশান হ্যান্ডলিংয়ের উপর আপনার সবচেয়ে বেশি ফোকাস করতে হবে রিজেকশান হ্যান্ডলিংয়ের উপরে আমি এই চ্যানেলে খুব চমৎকার একটি ভিডিও তৈরি করেছি এই ভিডিওটি আমি আই বাটনে দিয়ে রাখবো এবং এই ভিডিওটি আপনি দেখে নেবেন তাহলে আপনার জন্য সহজ হবে যা আপনি আপনার ডিস্ট্রিবিউটরদেরকে কীভাবে বোঝাবেন নিঃসন্দেহে আমরা বুঝি যে আমরা যদি দশজন ব্যক্তির সাথে কথা বলি তাহলে দুজন ব্যক্তি আমাদের সাথে ইয়েস বলবেন এমন হতে পারে ওই দশজনের মধ্যে কেউ নাও বলতে পারে বাট আপনি যদি বিশ জন ব্যক্তির সাথে বলেন তাহলে তিন থেকে চার জন একশো জন ব্যক্তির সাথে যদি বলেন তাহলে আপনি দশজনকে পেয়ে যাবেন আপনার এই নতুন ব্যক্তি হতো এই টলারেন্সি পাওয়ার তার কাছে নাও থাকতে পারে এবং না থাকার কারণে সে আপনার খুব সহজে বিজনেস থেকে কুইট করবে নেটওয়ার্ক মার্কেটিং একটি ফিউর রিজেকশান হ্যান্ডলিংয়ের বিজনেস এই বিজনেসে একজন সাধারণ মানুষ ডায়মন্ডে রূপান্তরিত হয় ডায়মন্ড যেমন খনি থেকে উঠার পরে তাকে আপনার বিভিন্ন শেপ করতে 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 এই কার্বন এই কয়লার টুকরো একসময় মূল্যবান আপনার বস্তুতে রূপান্তরিত হয় একজাক্টলি একজন সাধারণ মানুষ যখন সে রিজেকশানগুলো হ্যান্ডলিং করতে থাকবে এবং তার ভেতরে পরশ পাথরের আপনার কোয়ালিটি চলে আসবে একটা সময় আপনার কোম্পানির টপ অ্যাচিভমেন্টে কিন্তু সে চলে আসবে সো এই নতুন ব্যক্তিকে আপনার রিজেকশান হ্যান্ডলিংয়ের যত ফর্মুলা আপনি জানেন সেই বিষয়গুলো আপনার কি করতে হবে দিয়ে দিতে হবে বেসিক ট্রেনিং এর তিন নম্বর যে পার্ট সেটি হচ্ছে ড্রিম লিস্ট প্রত্যেকটি মানুষ সফল হতে চায় প্রত্যেকটি মানুষ জীবনে কামিয়াবি হাসিল করতে চায় কিন্তু ছোট্ট খট্ট কিছু ভুলের কারণে এই কামিয়াবি অর্জন করতে পারছে না সেই অর্জনের মধ্যে একটি হচ্ছে ড্রিম লিস্ট আমি যদি একটা এক্সাম্পল দিই যখনই আমরা কোনো দর্জির দোকানে কাপড় সেলাই করতে যাই যখনই আমরা কোনো টেইলার্সের কাছে আমাদের জামা আমাদের শার্ট প্যান্ট আমরা সেলাই করতে যাই একটু ভাবেন তো ওই দর্জি ওই টেইলার্স যদি আমাদের জামার মাপ না রাখতো মেজারমেন্ট না রাখতো এবং সেটা যদি লিখে না রাখতো তাহলে আমার মনে হয় না যে আমরা এত সুন্দর সুন্দর জামা কাপড় পেতাম নিঃসন্দেহে যেদিন আপনি জামাটা ডেলিভারি নিতে যাবেন সেদিন দেখবেন যে আপনার জন্য একটা আলখাল্লা আপনার কি করেছে জামা তৈরি করেছে প্যান্ট তৈরি করেছে যেটা আপনাকে কি করছে না আপনার ফিট হচ্ছে না সো এইখান থেকে যে বিষয়টা নেওয়া সেটি হচ্ছে যে কোনো বিষয় দর্জির মতো কি করতে হবে সে আপনার প্রিসাইজলি লিখে রাখতে হবে ড্রিম লিস্টে ম্যাক্সিমাম নতুন ব্যক্তি আগত ব্যক্তি কি করে স্বপ্ন মাথার ভেতরে অনেকগুলো স্বপ্ন আছে মনের ভিতরে অনেক কিছু অ্যাচিভমেন্ট করার প্রয়াস আছে ইচ্ছা আছে বাট সেগুলো লিখিত না নাকার কারণে আমরা কি সেটা অ্যাচিভ করতে পারছি না সো আপনি আপনার এই নতুন আগত কাস্টমার এবং ডিস্ট্রিবিউটরকে আপনি যদি লিডার তৈরি করতে চান তাহলে আপনাকে ড্রিমগুলোকে কি করতে হবে লিখতে হবে লিখে রাখতে হবে ড্রিম আপনি যত লিখে রাখবেন তত অ্যাচিভমেন্টের সম্ভাবনা তৈরি হবে ড্রিম বেসিক্যালি তিন পর্যায়ের একটি হচ্ছে শর্ট টার্ম টিম একটি মিড টার্ম টিম একটি লং টার্ম টিম শর্ট টার্ম টিম হবে যে আপনার জিরো থেকে সিক্স মান্থস মিড টার্ম টিম হবে যে সিক্স মান্থ থেকে থ্রি ইয়ার্স এবং লং টার্ম টিম হবে যে আপনার আপনার থ্রি ইয়ার্স থেকে ফাইভ ইয়ার্স অর্থাৎ ফাইভ ইয়ার্সের মধ্যে একজন নতুন ব্যক্তি তার লাইফের সকল আপনার অ্যাচিভমেন্টগুলো স্বপ্নগুলোকে অ্যাচিভ করতে পারবেন এবং প্রথম ছয় মাস আপনি আপনার এই নতুন ব্যক্তিকে শর্ট টার্ম ড্রিমটাকে অ্যাচিভ করার জন্য তাকে কি করবেন সহজ বেসিক ট্রেনিংয়ের চার নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে টু গোল্ডেন রুল পৃথিবীতে বহু ব্যবসা আছে যে ব্যবসায় শুধুমাত্র ম্যান্টোরশিপের কারণে অনেক নতুন ব্যক্তি সম্ভাবনাময় শুরু করার পরেও মুখ থুবড়ে পড়তে হয় এবং ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় সৌভাগ্যের কথা হচ্ছে নেটওয়ার্ক মার্কেটিংয়ে আমরা যখন আসি তখন আমাদের একজন স্পন্সর আপলাইন থাকে আর এই স্পন্সর আপলাইন তার যদি অ্যাচিভমেন্ট থাকে এবং তার সকল বিষয় যদি আপনার পছন্দ হয় এমন হতে পারে আপনার সকল বিষয় পছন্দ নাও হতে পারে তবুও যেহেতু সে আপনাকে এই বিজনেসে স্পন্সর করেছে সো তা মেন্টোরশিপ আপনাকে গ্রহণ করতে হবে আর এই মেন্টোরশিপের ক্ষেত্রে আমি আপনাকে টু গোল্ডেন রুল অর্থাৎ নাম্বার ফোর পয়েন্ট হচ্ছে টু গোল্ডেন রুল ফার্স্ট গোল্ডেন রুল হচ্ছে ইউর আপলাইন ইজ অলওয়েজ রাইট আর দুই নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে যে রিফিট নাম্বার ওয়ান অর্থাৎ অলওয়েজ আপনার আপলাইন যে গাইডলাইন দিবে যে ইনস্ট্রাকশান দিবে যে প্ল্যান দিবে যে পরিকল্পনা দিবে তাকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে আপনি যদি ক্রিকেটার হতেন নিশ্চয়ই আপনার একজন কোচ থাকতো আপনি যদি ফুটবলার হতেন আপনার একজন কোচ থাকতো বাংলাদেশের জাতীয় খেলা আপনি যদি হাডুডুও খেলেন তাহলেও আপনার একজন কোচ লাগবে অর্থাৎ যে কোনো সেক্টরে আপনাকে সফল হতে গেলে
মেন্টরশিপটা ফ্রি আপনি ট্রেডিশনাল একজন কোচ রাখলে আপনাকে অনেক টাকা তাকে ফে করতে হবে বাট নেটওয়ার্ক মার্কেটিংয়ে অটোক্র্যাট একজন মেন্টর আপনি পাচ্ছেন ডেফিনেটলি আপনাকে সেই মেন্টরশিপটা মেনটেইন করতে হবে তাহলে আপনি ওই প্রতিষ্ঠানের টপ ক্লাসে আপনি পৌঁছাইতে পারবেন আপনি আপনার ডাউনলাইনকে এই বিষয়টা স্পেসিফিকলি ফ্রি সাইজলি চমৎকারভাবে তার সামনে উপস্থাপন করেন এবং অ্যাজ এ মেন্টর তাকে আপনি গাইডলাইন করেন বেসিক ট্রেনিংয়ের পাঁচ নম্বর যে পয়েন্টের উপর আপনাকে ফোকাস করতে হবে সেটি ডোন্ট মিস এনি ট্রেনিং অর্থাৎ কোনো ট্রেনিং মিস করা যাবে না আপনি যে প্রতিষ্ঠানে জয়েন করেছেন নিশ্চয়ই সে প্রতিষ্ঠানে এডুকেশান সিস্টেম রয়েছে আর যে সকল প্রতিষ্ঠানে যে সকল নেটওয়ার্ক মার্কেটিং কোম্পানিতে এডুকেশান সিস্টেম আছে সপ্তাহে নিমীয় একটা ট্রেনিং কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে দুইটা ট্রেনিং আপনার সংগঠিত হয় তাহলে আপনার বেসিক ট্রেনিংয়ের পাঁচ নাম্বার যে পয়েন্ট সেটি হচ্ছে ডোন্ট মিস এনি ট্রেনিং অর সেমিনার আপনি নেটওয়ার্ক মার্কেটিংয়ে যদি ধুম মাচাতে চান কামিয়াবি হাসিল হতে চান আপনি সফল হতে চান একজন সাধারণ থেকে অসাধারণ ব্যক্তি একজন অর্ডিনারি থেকে এক্সট্রা অর্ডিনারি একজন একেবারে জিরো থেকে হিরো জায়গায় যেতে চান তাহলে আপনাকে আপনার প্রতিষ্ঠানের কোনো ট্রেনিং মিস করা যাবে না আপনি যে প্রতিষ্ঠানে জয়েন করেছেন নিশ্চয়ই সেই প্রতিষ্ঠানে কি রয়েছে এডুকেশান সিস্টেম রয়েছে আর সেই এডুকেশান সিস্টেমে যেই ট্রেনিংগুলো আপনার সংগঠিত হয় বিশেষ করে আপনার প্রথম মাসে ছয় থেকে যে আটটা ট্রেনিং এই ছয় থেকে আটটা ট্রেনিং কোনোভাবেই মিস করা যাবে না ইভেন শুধু আপনি না আপনার যদি ছোটোখাটো টিম থাকে সেই টিমের প্রত্যেক ব্যক্তিকে আপনার কি করতে হবে ট্রেনিংয়ে আপনি সহ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে কারণ ট্রেনিং ফার্স্ট ট্রেনিং মাস্ট এটি হচ্ছে এমন একটি এডুকেশান সিস্টেম এখান থেকে আপনি যেই বিষয়গুলো শিখবেন পৃথিবীর কোনো ইউনিভার্সিটি আপনাকে এত সহজভাবে এই স্প্যাসিফিকলি এগুলো শেখাবে না কারণ আপনি সফট স্কিল ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমে যেই ডেভেলপমেন্ট আপনি নিয়ে আসতে পারবেন পার্সোনাল ডেভেলপমেন্ট কমিউনিকেশান স্কিলস আপনার ইনভিটেশান ফর্মুলা ফলো আপ ক্লোজিং ইভেন আপনাকে প্ল্যান প্রেজেন্টেশানের উপরে একেবারে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে এই ট্রেনিংগুলো যে সহজে আপনাকে কি করতে পারবে স্কিলফুল করতে পারবে পৃথিবীর আর কোনো ধরনের অর্গানাইজেশান এত সহজে আপনাকে ডেভেলপমেন্ট করতে পারবে না সো বন্ধুরা আজকের এই বেসিক ট্রেনিংয়ে আমি যে বিষয় নিয়ে কথা বলেছি নাম্বার ওয়ান আমি কথা বলেছিলাম যে কোম্পানি ইনফরমেশান নিয়ে আপনাকে কি করতে হবে স্পেসিফিকলি আপনার নতুন ব্যক্তিকে ইনফরমেটিভ করতে হবে সেকেন্ড যে পয়েন্টের উপর কথা বলেছি সেটি হচ্ছে রিজেকশান হ্যান্ডলিংয়ের উপর আপনাকে স্পেশালি তাকে স্কিলফুল করতে হবে থার্ড হচ্ছে যে তার ড্রিম লিস্টটা তাকে কি করতে হবে রেডি করতে হবে এবং শর্ট টার্ম ড্রিমটা অ্যাচিভ করার ক্ষেত্রে তাকে সহযোগিতা করতে হবে ফোর্থ হচ্ছে যে টু গোল্ডেন রোল ইউর আপলাইন ইজ অলওয়েজ রাইট আর ফাইভ হচ্ছে যে ডোন্ট মিস এনি ট্রেনিং অর সেমিনার এই চ্যানেলে যদি প্রথমবার এসে থাকেন চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন ভিডিওটিতে লাইক দিবেন এবং ক্রিমের প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে শেয়ার করতে ভুলবেন না টিল দ্য টাইম গো সেলফ মেইড